بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ انتیس اپریل دو ہزار بیس میں قیامت واقع ہو جائے گی قیامت آ جائے گی یہ دنیا بالکل ختم ہو جائے گی کہتے ہیں کہ بہت بڑا ایک الکا پنڈ جو ہے ایک جلتا ہوا پتھر جس کو کہتے ہیں اور اسٹرائڈ جس کو کہتے ہیں وہ جو ہے دنیا کی طرف کافی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ دنیا سے ٹکرائے گا اور دنیا بالکل ختم ہر مخلوق دنیا سے ختم ہو جائے گی اس کا مطلب قیامت آنے والی ہے انتیس اپریل دو ہزار بیس میں اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اور قیامت کے بارے میں اسلامی نظریہ کیا ہے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے وہ آپ کے سامنے واضح کروں گا اس کے علاوہ کچھ قیامت کی نشانیاں جو آپ لوگوں کے لیے جاننا نہایت اہم اور ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اسلامی اعتبار سے سب سے پہلی بات یہ خبر اتنی وائرل کی گئی اور جو ہے اتنا مشہور کیا گیا اس کو کہ خود شائنس جاننے والے جو اس کی تحقیقات کرتے ہیں اور میں نے بھی اس کو جو ہے معلومات حاصل کی ہے اس کے بارے میں یہی تحقیق میرے سامنے آئی ہے پھر اس کے بعد میں آپ, تو آپ لوگوں تک ویڈیو بنا رہا ہوں پہنچا رہا ہوں یہ باتیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر الکا پنڈ جو ہے وہ دنیا کی طرف آ رہا ہے اور لیکن وہ دنیا سے ٹکرائے گا نہیں تقریباً چالیس لاکھ کلومیٹر دور سے دنیا سے گزر ہی جائے گا دور سے دنیا کے قریب بھی نہیں آنے والا ہے اور یہ شور کر رہے ہیں کہ کیا نہیں قیامت آ جائے گی میں آگے انشاءاللہ بتا رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے آنے سے اس کے دنیا کے جو ہے چار چالیس لاکھ کلومیٹر دور سے گزرنے سے دنیا پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ذرہ برابر بھی یہ سائنس جاننے والوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے وہ بھی مجبوری میں کیونکہ اتنا مشہور کیا گیا اس خبر کو اتنی جو ہے عام کرنے کی لوگوں نے کوشش کی ہے جھوٹی خبر تو جس کی وجہ سے انہوں نے بھی مجبوری میں اس کی وضاحت کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی اسلام کیا کہتا ہے سب سے پہلی بات اتنا یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہرگز ہرگز قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ دس چیزیں آپ کے سامنے ظاہر نہ ہو جائیں اس کے علاوہ اور بھی الگ الگ حدیث میں الگ الگ چیزیں ہیں میں کچھ کچھ باتیں یہاں ذکر کروں گا سب سے پہلی بات قیامت آئے گی یہ دنیا بالکل ختم ہو جائے گی دنیا پہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا سب ختم یہ یقینی ہے اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ کفر ہے کافر ہو جائے گا وہ آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا اس لیے قیامت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور قیامت کب آئے گی یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا صرف اللہ کو اس کا علم ہے اس کے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی کوئی جانتا نہیں کچھ علامتیں کچھ نشانیاں وہ ہم تک پہنچائی گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے ظاہر ہونے کے بعد جا کر قیامت آئے گی اتنا ہم سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات حدیث میں جو آیا ہے دس چیزیں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں نمبر ایک دھواں نکلنا نمبر دو دجال کا آنا نمبر تین دابت العرض کا آنا نمبر چار سورج کا مغرب سے نکلنا نمبر پانچ حضرت عیسیٰ کا آنا علیہ السلاۃ والسلام اور نمبر چھ یاجوج ماجوج کا نکلنا نمبر سات آٹھ نو اس میں جو ہے تین جگہ سے یعنی مشرق سے مغرب سے اور عرب سے یہاں سے جو ہے مطلب یہاں کے لوگوں کا زمین میں دھنس جانا یہ بھی ابھی کچھ ہوا نہیں ہے اور اس کے علاوہ نمبر دس یمن سے آگ کا نکلنا یہ دس چیزیں جب تک مکمل نہ ہو یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس کے علاوہ جو اور نشانیاں چھوٹی چھوٹی ہیں اس میں کچھ اور بھی باتیں ہیں سب سے پہلی بات دھواں یہ دھواں کیا ہے دھواں جو ہے چالیس دن تک پوری دنیا میں ہندوستان نہیں امریکہ نہیں پوری دنیا میں چالیس دن تک ایک دھواں بالکل جو ہے لگا رہے گا دھواں بالکل پھیل جائے گا پوری دنیا میں چالیس دن تک یہ دھواں رہے گا اور اس سے جو ہے اس دھویں کی وجہ سے اہل ایمان جو ہوں گے جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے ان کو جو ہے نزلہ زکام وغیرہ کی طرح جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوگی اور اہل کفار جو ہے اس کی تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ پہلی بات تھی دھواں کے بارے میں نمبر دو دابت العرض کا نکلنا میں کیونکہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا کچھ کچھ باتیں بتاؤں گا یہ ہے عرب میں ایک پہاڑ ہے صفا صفا مروہ آپ نے نام سنا ہوگا وہ جو صفا پہاڑ ہے صفا پڑوا پہاڑ وہاں پر زلزلہ آئے گا زلزلہ اس کے آنے سے وہ پہاڑ پھٹ جائے گا اس پہاڑ کے پھٹنے کے بعد اس سے ایک جانور نکلے گا 
اس کا پیر اونٹ کی طرح ہوگا اور اس کی گردن جو ہے گھوڑے کی طرح ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح ہوگا بہت بڑا جانور نکلے گا پہاڑ کے اندر سے پہاڑ پھٹنے کے بعد پھر اس سے وہ کیا ہوگا پوری دنیا میں گھومے گا پوری دنیا میں کوئی اس سے بچ نہیں سکتا کوئی بھاگ نہیں سکتا کوئی اس کو ڈھونڈ کے پا بھی نہیں پائے گا ڈھونڈنا چاہے گا ملے گا بھی نہیں اور وہ لیکن پوری دنیا میں گھومتا جائے گا اس طرح اس کا سسٹم بنے گا اور وہ کافروں کے جو ہے گردن پہ مہر لگائے گا اور مسلمانوں کے جو ایمان والے ہوں گے ان کے چہرے پہ نشان لگائے گا وہ کیسے نے حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کی لاٹھی جو ہے آسا وہ اس کے ہاتھ میں ہوگی ایک ہاتھ میں وہ آسا اور اس آسا سے جو ہے وہ لگائے گا نشان چہرے اہل ایمان کے چہرے پہ اور جو کافر ہوں گے ان کے چہرے پہ وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کی انگوٹھی ہے اس کے بائیں ہاتھ پہ انگوٹھی ہوگی اس سے وہ اہل کفار کے جو ہے گردن پہ جو ہے مہر لگائے گا پھر وہ جو ہے پوری دنیا میں گھوم جائے گا اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو پھر اس کے بعد جب وہ اس طرح مکمل کر لے گا تمام اہل ایمان اہل کفار کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا کون مسلمان کون کافر پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہے دعبت العرض کا نکلنا پھر اس کے بعد جو ہے مغرب سے سورج کا نکلنا وہ کیسے میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں وہ اس طرح ہے کہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ پرندے آپ نے دیکھا ہوگا صبح صبح پرندے جب سورج نکلتا ہے اس وقت جو ہے پرندے چہچہانے لگتے ہیں کیوں خوشی کے مارے اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے قیامت جو آئے گی وہ دنیا کے سب سے بدترین مخلوق پہ قیامت آئے گی اور جب سورج نکل جاتا ہے اپنی جگہ سے جہاں نکلتا ہے طلوع ہونے کی جگہ سے تو پھر جو ہے پرندے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ جو ہے بدترین مخلوق میں شامل نہیں ہیں وہ اس لیے چہچہانے لگے ہیں لگتے ہیں خوشی کے مارے لیکن قیامت کے موقع پہ ایک مرتبہ ایسا ہوگا لوگ سوتے سوتے تھک جائیں گے بالکل مطلب پریشان ہو جائیں گے یار سورج کیوں نہیں نکل رہا ہے پریشان اور چڑیا جو پرندے ہیں یہ سب چلانے لگیں گے کیا ہو گیا گھبرانے لگیں گے پھر اس کے بعد اچانک سا مغرب کی طرف سے جدھر سورج ڈوبتا ہے ادھر سے سورج نکل کے آئے گا لوگ کہیں گے کہ ارے یہ تو چاند چاند نکل رہا ہے شاید پھر پتہ چلے گا اچھا سورج نکل رہا ہے الٹی طرف سے الٹی دشا سے سورج نکل کے آئے گا بالکل زوال کے وقت تک آئے گا یعنی سر کے اوپر تک سورج آئے گا بیچے بیچ آئے گا آسمان کے پھر وہیں سے ریٹرن ہو جائے گا اپنی جگہ کو پھر اس کے بعد اپنی پھر پہلے جہاں سے سورج نکلتا تھا وہاں سے نکلنے لگے گا لیکن جب یہ سورج نکل جائے گا غائب ہو جائے گا اس کے بعد توبے کا دروازہ بند اگر کوئی ایمان قبول کرتا ہے اس وقت اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا یہ ساری باتیں ہیں دجال کا آنا حضرت موسا حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا آنا وغیرہ وغیرہ بہت ساری علامتیں باقی ہیں اور یاد رکھیے گا جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تب تک قیامت نہیں آ سکتی اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو شور ہے کہ انتیس اپریل دو ہزار بیس میں قیامت آئے گی کوئی بنیاد نہیں قیامت کا یہاں ابھی سوال ہی نہیں ہے ہاں قیامت کی علامتیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی علامتیں کم و بیس تقریباً میرے اندازے سے تمام مکمل ہو چکی ہیں چھوٹی چھوٹی علامتیں اور بڑی بڑی علامتیں بھی آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہیں اور وہ بھی بالکل قیامت کا قریب نزدیک وقت جو ہے نزدیک آ رہا ہے قیامت قریب ہے اسی لیے موت کی فکر کریں آخرت کو یاد کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے اور یاد رکھیے گا یہ جو غلط غلط خبریں ہیں ان پہ بالکل دھیان مت دیجئے یاد رکھیے گا یہ غلط باتوں کا بغیر تحقیق کے کسی کی بات کو مسلم شریف کی روایت ہے کفا بل مر اقدیبن بکلی ما سمیا انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دے یہ اس کے لیے کافی ہے جھوٹے ہونے کے لیے اسی لیے بغیر تحقیق کے کوئی بات آپ کے پاس پہنچے بغیر صحیح جانکاری کے فارورڈ نہ کریں اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نیٹ کا زمانہ ہے لوگ بس جو بھی مطلب عجیب سی کوئی بات لگے اب صحیح ہے غلط ہے اس کی تحقیق نہیں بس آگے بھیجتے گئے اور غلط خبریں اتنی زیادہ مشہور کر دیتے ہیں ایسا لگتا ہے یہی صحیح خبر ہے بہر کیف یہ جو انتیس اپریل کی بات ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے قیامت کی چند علامتیں میں آپ کے سامنے وضاحت 
بات کے ساتھ بیان کر چکا ہوں اس کو بھی دھیان میں رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ تعا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ واٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس اپ نمبر ایٹ نائن زیرو ایٹ نائن تھری نائن تھری فور تھری کو میسج کریں